，你他娘的才是解放军呢，是不是？你不就想抓我们吗？至于这么说吧啊，我告诉你，要杀要剐你随便，但是你污蔑我们是解放军，我他娘的跟你没完。行，在苦窑里，故意跟老子套近乎，故意帮老子。就是想让老子信任你，然后带你入柳子是吧？真他娘当我虎啊！不说，行，给我死里头！非得受这皮肉之苦，你好心，看见了吗？看见了吗？这他娘就是解放军，真他娘尿性！不和你们玩了，兄弟，我念你在苦窑里给过我俩窝头，我最后再给你一次机会，老子只数仨数，数数完了，你脑瓜子后边的喷子可就响了。我再说一遍，打虎吗？五三儿，跟过海东星柳子，不是杀解放军。行，我可要数了。别生气啊！快，给我两个兄弟松绑！快！哎呀！杀一子！杀一子！杀一子！我告诉你，今儿不跟我说清楚，我他娘的跟你没完！兄弟，你也是入过柳子的人，你应该知道，这叫过堂子吧？知道啊，也过过堂。但没这个过法呀！每个柳子的规矩不一样，孙大贵的柳子大，规矩也多。你他娘的早说呀！<笑>有对不住二位的地方，老哥给你们赔不是。行吧，行吧。<笑>既然是柳子的规矩，那也不是你老哥的本意，算了吧。这就对了嘛。哎，天色已经晚了，明天一早再找孙大贵，怎么样？行。哎哎哎柳子一口白玉柱，参见通天梁，孙大贵，托天梁，张二贵。后面跟的那俩皮子是谁呀？啊，这俩兄弟，便是我之前提过的，我在苦窑里认识的好兄弟。如果不是这两位兄弟的帮衬，我也翻不过那苦窑。我这个瓢早就被共产党摘了。
大锅，炸二锅，都验过了，没什么问题，规矩，能干，最严实。听说你们在海东青那儿待过啊？之前在他手下当过小崽子，后来柳子被解放军给端了，也就撤伙子了。海东青，他还好吧？他那条老胳膊，刮风下雨还疼吗？孙大官，您记错了吧？我们海大官伤的不是胳膊，是腿，是当年跟鬼子山里打仗的时候落下的旧伤。好，哎呀，看，看我这记性！对对对对对。<笑>是腿，是他那条左腿。哎呦，左大棍，又错了，是右腿，右腿的膝盖下边。这海东青之前有个姘头子，叫什么来着？也被共产党给点了。张二贵，您说的是桂兰嫂子吧？他压根就没在我们柳子里，听说好像是领着孩子去关内了。海东青跟我是拜把子交情，也算是过命的兄弟。自打他柳子散了之后，他来的兄弟我自当会收留。你说巧不巧？前些日子他柳子里来了个兄弟，现在在我这儿做账房先生。既然你们俩来了，那就见见吧。老三，来见见两位兄弟吧。山，海东青柳子，红帐先生，崔守义，打虎吧，五三，补丁们，冯彪，<笑>二位也在铁狼山，海东青的柳子，待过是吧？对，这就奇了怪了，自从立柳子我就在啊，我怎么从来没见过二位呢？啊？哈哈哈哈哈！两位兄弟还有什么说的呀？这里边是不是有什么误会啊？兄弟，是不是有啥误会啊？把话说清楚！你这个王八蛋！哎，我终于找到你了！你干什么？慢着！把话说清楚。八蛋，叛徒！要不是你反祸出卖了柳子，解放军也不会在我们杂交的路上埋伏我们海东青大掌柜。你你什么？你说我是叛徒？你放屁！我看你们两个都都不是我们柳子的人。大贵，这两个王八蛋非常可疑，肯定是解放军派来的探子。孙大贵，各位兄弟，你们听好了。这个王八蛋私通共党，出卖我们柳子和海东青大棍，让共产党埋伏我们。我们几个兄弟拼了命才逃过一劫。后来，这个王八蛋还跑到共产党那儿邀功领赏。现在他装着不认识我们，是他心虚，怕我们见他老底儿。就是这个王八蛋！你少他娘的呼呼咧咧的，根本没的是。我看你是恶人先告状，老子先帮了你。停！怎么着啊？小山儿灭口，小山儿灭口是吧？行啊，你往这儿打，往这儿打，我他娘吃了你往这儿打，打呀打呀啊！啊，别急，这皮子说的没错，你等他把话说完了，再杀他也不迟吧？你先起来。哎，难难道你真相信他说的话、啊？大贵，你也知道啊，我进了咱们柳子，我对你可是忠心耿耿的。你说。他反火，你有什么证据吗？海东青土匪窝子的全部资料都在这里。起初是咱们一个连的战士去伏击歼灭了他们，据估计逃跑十个人左右
。这个叫崔守义的人是海东青身边一个颇为仰仗的人。据被俘虏的人交代，这个崔守义在海东青临抢劫出发前，这小子突然拉了肚子，躲过了这次伏击。当咱们的战士跑回土匪窝攻占的时候，正好这小子卷走了海东青所有的潜逃跑了。据侦查员报告。这小子逃到了附近的一个叫马河镇的地方，那儿呢还有一个他的相好，两个人一来一回，确实是看到，但是后来俩人又走了。咱们的侦查员呢怕泄露马脚，就不敢打草惊蛇。现在呢就交由当地的公安机关去侦查办理，也一直在悄悄地盯着。你好好说说，你为什么在我们去打扰之前忽然不去了？我我我那天我我拉肚子，所以我就没去啊。拉肚子。早不拉晚不拉，偏偏在我们去砸窑的时候，而且是在解放军伏击我们之前，就是，我，我，上座，上座，老三，赶紧把话说清楚，说说清楚，怎么说清楚？本来就那么回事。还有。我们被工程党点了之后，你跑哪儿去了？啊，是这么回事，大贵。我一看我们队伍被点了，我我就撤柳子了。撤柳子？你咋不跟大家说？你拿了柳子里所有值钱的东西，躲到了马河镇，你一个平头的家里。我三，有这事儿吗？大贵，是这么回事。我先把钱攒起来，等有朝一日咱们重新起局，立柳子用的。你来之前可没跟我这么说，我记得你来挂住的时候，带了二十条枪，一箱子黑货，二十两金疙瘩。你说这是给酒的聘礼？大贵，这这俩王八蛋血口喷人呢！大贵，他不是咱们柳子的人，他的话你不能相信呐！孙大贵，听说您做事一向赏罚分明。在下佩服，也都说你们这李老财领规矩大，最恨的就是反伙的人。现在就有一个反伙的王八蛋站在这儿，兄弟们也都瞅着呢。希望孙大贵您能够给兄弟们，给我们铁狼山海东青大贵一个交代。好，既然你们说。你们是海东青大贵留子的，那我问你们，去年腊月二十三，海东青大贵带我们砸了一个响窑，请问你们，打的是哪一家？拿回来多少骗子和黑货？今天就告诉大家，当时你为什么反伙，为什么害死海东青大贵？你赶紧跟我说，没有的事，我没有，放屁没有，是你，哎，是你呀、啊，九，你认识他呀？哥，我那天被人别梁子，就是他救的我。兄弟，是你救的我妹子。你咋不早说呢，孙大贵？当时我也不知道她是您妹子呀。不过您甭谢我，这事儿啊，不管哪个爷们遇上，我想他都不会不管的。就是，说得好，兄弟，你救了我妹子一命，我孙开山欠你一条命。哥，我突然间想起个事儿，你说这崔老三刚来咱们柳子没多久，我就被人别了梁子。之前，你不一直怀疑是解放军派人干的吗？但是你想想，我回来这个事儿，除了他，能有几个人知道呀？哦，大贵，这酒对你说什么？崔老三，你行啊！你喜欢酒，酒不愿意嫁给你，你就联手共产党。一块儿来祸害我，抓了酒，既能逼我下山投降，又能得到他的人，你小子这一箭双雕，真是高啊
佩服。我孙开山，服。大贵，他的话不能相信啊！大贵，他他妖言惑众啊！住嘴！我孙开山什么都能忍，唯独这反火、吃里扒外的不能忍。我孙开山什么都不在乎，唯独在乎我这妹子。谁要敢动他一根手指头，我活劈了他！俗话说得好，画龙画虎难画骨，知人知面不知心呢。我今天就要看看你小子到底是啥心态。委屈两位兄弟，暂时先住这儿。不过话说回来，今天两位兄弟真是尿性，把我们柳子一个卧底给揪出来了。啊，没看错呢。哎，老高，瞧你这话说的，咋说我们也是您拉进来的呀？干啥都不能给您丢人呐。好兄弟，<笑>以后在柳子里啊，咱哥仨抱团，只要有我陈老滚子在，没人敢欺负你们。啊，哎，陈老哥，那我们这就算挂猪入伙了。这这还不算，孙大贵只是让你们暂时留下来，可是，你们得过完堂，等过完堂拜完香，就算真正入伙。呃，不，这不是过过一次堂了吗？咋还过呢？要不说人家孙大贵的柳子大，规矩多呢，跟其他柳子的规矩不一样。我告诉你，但凡是能留在孙大贵手下的人，个儿顶个儿拿得出手，以后你们就知道了啊。好吧。哎呦，九姑娘来了！你先出去吧，我有事儿跟他们两个说。啊啊，那你们来，你们来。啊，这位姑娘，刚才多亏你帮我们，谢谢了。你救过我一命，我帮你是应该的。再说了，我也想那个崔守一死。他要不死的话，我还得嫁给他。就是因为你不想嫁人，所以就得让他死啊。他又不是什么好人，做了那么多伤天害理的事儿。而且，如果他不死的话，你俩能活着吗？正式认识一下吧，我叫孙九奇，你们是？姑娘，我叫五三儿，他叫冯彪，我们跟你哥一样。都是胡子，五三儿，可我看你们不像是胡子。我从小就在胡子柳子里长大，胡子什么样子我最清楚不过了。你们到底是什么人？姑娘，我们真的是胡子，是要不然我们也不会来柳子呀。你们救过我的命，我也想你们留在这儿，但是绝不能做任何伤天害理的事儿。我相信你们是好人，我走了。来，连我都能看出来你们不是胡子，我哥还有其他人会怎么想？自己好好掂量掂量吧。大贵啊，嗯，今天就这么杀了崔守义。是不是有点草率啊？这里头细想想，好像有些不对劲儿啊。嗯，我当时啊，也是一股气儿上了头了。现在想想，应该是先把崔老三关起来，仔细问问。现在人也杀了，就算是错了，也得顶着腰杆子认了。哎，虽然这两个人也问不出点啥
但我总觉得这两个人有问题。哼，这样，今儿后半夜啊，找几个兄弟，把他们绑了。哥，这都几点了，怎么还不吃饭啊？就来了，就来了。嗯，这不是一直忙着，忘了。大贵，那你和九聊，我先走了。好嘞，啊，你先去吧。来，尝尝。哎，嗯，真香，香吧？真香啊！妹子做的能不香吗？快吃吧。这路线我差不多都记下来了，但咱今天被绑上山，蒙着眼睛那条路，我还不知道怎么走。而且今天你也看到了，这伙人的火力可不一般，轻重机枪，还有日本关东军留下来的山炮。况且这里的地势也不利于咱们进攻，如果真的要强攻的话，伤亡肯定不小。哎，没事儿。那天咱们找机会下山，走一趟就全知道了。你记住了，我们一定要摸清楚他们的火力分布和配置情况。到时候进攻的时候，让炮兵先打掉他们所有的火力点，这样我们的伤亡就会降到最低。你说的这些我都知道，可是你说，咱就这么……就成土匪了，要真成土匪就好了呢。这帮王八蛋可没那么轻易相信我们，所以这几天一定要格外小心，尤其是晚上，咱俩不要同时睡着。前半夜你睡，我站岗；后半夜换你。行，知道了。哎，对了，那个孙九奇，你是怎么认识他的？嗨，前几天我跟黑点金山巡查的时候，救了一个女的，就是她。可是我真没想到，她竟然是孙开山的妹妹。说实话，今天还真亏了他，要不是他，咱俩非得被孙守义给逼露馅了。我瞧着这个孙九奇也不像是个坏人，但是他好像不太喜欢他哥和柳子里这些人干的这些事儿。我觉得，咱可以从他身上找到一些突破口。嗯，好吃吗？嗯，好吃。嗯，好吃，你再多吃点。呃，哥，今天新来的那两个人，你准备怎么办呀？那两个人啊，底子不干净。我家俩兄弟，晚上把他们绑了，得给他们扔箱里去。他们怎么说也是救了我命的人，你就这么对待我的救命恩人吗？哎呀，他救过你，怪救过你。可是你哥，我得为这里我自己几百条命想啊，对不对？啊，嗯。虽然你说的是这个理儿。可这两个人不就是底子不清不楚的吗？再试试不就得了？能不能别动不动就杀人？你就当是为妹子积点德。如果你实在还是不放心的话，咱们再试验他们几次，再过两次堂，如果还有疑点的话，再杀也不晚呢。哥，嗯、行，哥要听你的。多吃点。谁呀、啊？是我。两位兄弟睡了吗？来了。钱老哥，啊，来来，吴立强，这么晚来了，哎呀，啥事儿啊？还没睡啊？没呢，没呢。这本来啊，想聊会儿天就睡了。哎，陈老哥，有啥事儿？啊，孙大贵让我跟你们说一声，让你俩明天再过一遍堂。之前你跟我们说过，这孙大贵儿柳子大，规矩也大，这我们都知道。行，你说吧，想咋过，我们哥俩照办就是了。就是，这回呢，有几种。这第一种啊，就是让你两个人脑袋上各顶一个碗，百步之外，孙大贵拿枪打你们头上的碗。这个过程中，如果你俩没吓得尿裤子，那说明是这个能入我们的柳子。这叫过火汤。哎呀，还有别的吗？还有嘛，就是。
就是让你带几个崽子去砸响窑，或者劫财神，要么去踩盘子，哪怕你找到丁点有用的消息，也算你过关。不过，咱们是自己兄弟，如果让我帮你们选，我就选第一个，简单呢。另外，孙大贵的枪法多准，两位兄弟放心，保准出不了任何问题。哎哎。行，全听老哥你的，<笑>这就对了。那你俩准备一下，早点去。来啊，谢谢老哥啊！哎，走啊，在这休息，哥。难道真的还要让他们过一次堂？九儿跟我开口了，我们拧不过他。不过我想好了，我诓骗陈老滚子，让他告诉他们选过火堂。等开枪的时候，我就往他俩脑瓜子上打。你也信不过陈老滚子，我谁也信不过。不过陈老滚子应该没事儿，他这个人心眼实诚，一旦认准了这俩兄弟，他就不会怀疑他们。所以啊，还是瞒着他点好。孙大贵，张二贵，我这两位好兄弟，我给带来了。大贵，二贵，二贵良辰已到，过堂开始。堂下二位兄弟，过火堂，踩盘子，砸响窑，接财神。你们选哪一种啊？啊，我这两位选踩盘子。兄弟。昨晚不是选过火堂吗？本来想听老哥您的，可是我们俩一合计，这入柳子吧，怎么着也得给大贵儿和兄弟们带点什么好处吧。是。后来我们一商量，干脆踩盘子得了，带回点好消息，也让大贵儿和这位兄弟们沾沾喜气儿。五三兄弟，你真选定了踩盘子吧？想好了，就他了。我先把丑话说在前边，这加上上山下山，总共不会超过五天。如果这一去要是带不回来消息的话，就证明老天爷不赏你这碗饭吃，你可就留不住了。大贵儿，您放心，我们知道规矩。如果真的带不回消息，那就证明老天爷让我五三儿跟冯彪撤柳子，我们两个绝对不会赖着不走的。是啊，好，你可以下山。但是你们俩不能一块儿下，老滚子，在，你带几个兄弟，跟五三二下山踩盘子，冯彪兄弟就留在柳子里，等你们回来。行了，都散了吧。谢大贵选踩盘子呀？你知不知道，选这个很少能有糖过的。你放心，如果没有把握，我绝不会选这个的。不过，能不能先请你帮我个忙？什么忙？帮我弄张纸，再弄个笔，能写字就行。可以，不过你得先告诉我，你要这些东西干什么？这次下山，想给家里写封信，报个平安。没想到你会写字啊！这会写字的胡子可不多。嗯，不过我帮你。谢了。走吧。兄弟啊，不是我说你，你说你选什么不好，非得选这踩盘子。哎，这踩盘子咋了？踩盘子你听着简单，那实际上是最难的，就几天时间。咱们上哪儿去弄情报去？要都像你想的那样，情报那么好弄，那咱柳子不得天天打响油啊？放心吧，老哥，我都想好了。到时候啊，咱找一个比较大的阵势，选一家人比较多的饭馆，那里人多眼杂，肯定能得到消息。哥几个，回头咱就边喝浆子边吃肉，这顺便啊就把这盘子给踩了，咋样、啊，哥几个？好嘞！你心可真大。
，还有功夫喝酒。行了，兄弟，这到地方了，老哥我得按规矩办事了。嗯啊，哎哎哎，陈老哥，你看我这眼看着就是柳子的人了，眼睛就甭蒙了吧？咋，你还信不过我咋的？不是老哥信不过你，毕竟啊，你还不是咱柳子里的人。忍忍，等下回再下山，兴许就不忙了。哎，行吧。哎，哎，哎，哎，说点我看不着了啊。说的，好点走啊，走啊走，我跟瞎子一样这样。什么呢？关你们什么事儿？让开，动手！就不怕孙大贵罚你们吗？放屁！崔三爷才不是叛徒，我们今天悄悄弄死你，神不知鬼不觉，孙大贵也不会知道。大贵可能不知道，但我可会知道。九小姐，我说你们几个胆子也够大的呀！我哥刚说过要给他们过堂，这堂没过完，他就还是柳子里的客人。你们敢动我哥的客人，就不怕我哥一枪崩了你们吗？还不赶紧走？怎么，没听到我说话呀？要不要我把我哥叫过来，再说一遍呢？滚！走。孙姑娘，谢了。你们现在还不算是柳子里的人，这里想杀你们的人可不止这几个，所以啊。没事，不要瞎溜达。哎，就这儿了。这酒楼是附近都知道的大地方，南来北往的商客不少，我们就在这儿踩盘子。好，正好开开荤，晚上再谈点末了吧。走，走。九爷，里边请。老马，快点，赶紧的。那边，那边，别急，别急，里边请，里边请，里边坐，里边请。兄弟们都坐啊。几位吃点啥呀？店里啊，早上新宰了一只羊。听好啊。把凡是带荤心的都给我捡好了上，哎，再不动两坛子那什么，大全员，哎，好嘞，好嘞，掌柜的，哎，等我这帮兄弟吃饱喝足再来跟老子要钱啊！哎，不是你干啥呀？这哥几个都是陪着我下山踩盘子的，咋能让你使骗子呀？这几天吃喝的钱全算我五三头上啊！那感情好，来了吗？哎，啊。千万别给我省钱啊！哎，好嘞，好嘞，哎，您几位稍等啊。兄弟，刚从裤窑里出来，从哪儿来那么多钱？以前挖山的时候挣的，一直藏在我裤兜的夹层里。工人他抓我的时候没搜到。那老哥就不跟你说了。可劲儿造，兄弟们！哎，你们这是这。报告，刚刚咱们在客运来酒楼的侦查员送回来消息，说团长在那露面了。
，并且给了这张纸条，赶紧给我。去，赶紧把侦查连的金连长给我叫过来。是。来来来来来，喝喝，几个女孩抢。哎呀，来吃菜吃菜。客官要吃点什么？三碗大龙面，满上满上。哎，好嘞。这套私货走的真他娘的憋屈！来，兄弟，是是是，破费了。执勤的东西都被解放军给扣，可不咋的。咱猫牛团来了那么多解放军，有几十号人吧？哎，咱之前走运私货的时候，可从没见过呀。那谁知道？来来来，吃吃。哎，你说这卡子一设，什么东西都扣。要不是咱们几个跑得快，估计咱们也得被他们给逮进去。哎，这条路走私货，怕是行不通了。这么多天了，他们可整了不少值钱的东西。那还用说？确实整了不少值钱的东西。哎，我听说前几天有一伙人整了二十箱烟土，二十箱，结果被这伙人给发现了，全都给扣下来。来吃吃吃，啊，来来来，哎，二十箱，客官慢走。哎，兄弟啊，你可是咱柳子的福星啊，才下山两天就把这么重的盘子给踩了，我可都听见了，二十箱烟土，这油水大着呢。你们两个，跟五三兄弟回去，去知会孙大贵啊。哎，老哥，你不跟我回去啊？你老哥我还有一笔账要要回来，就不和你回去了，自己小心啊！得嘞，你们几个跟我走。嗯、金老哥，这孙徒子的人已经被咱们招安挺长时间了，可他一直按兵不动，咱们什么时候能看到他们斗得两败俱伤啊？老弟，别着急，我已经带人去催过两次了。光催没用，得给他们来点狠的。要不这些日子光玩我的部队了，我队伍上损失可不小啊，老哥。老哥，你得给我补充补充。补充？你的队伍扮成解放军，打的全他娘是老百姓，抢他们的东西。偶尔杀几股小柳子，你损失个屁呀、啊！哎，你是不是背着我发大财呢？罗七，把东西拿进来景振龙啊，已经催了我好几次了，让我们赶紧去对付共产党。咱们就给他来个拖字诀，能拖就拖呗。这老拖着也不是个办法呀，怎么能想个法子，既能糊弄过景振龙，又能打下共产党？哥。从山下刚摘来点果子，给你端上来尝尝。给。啊啊。我刚好像听见你们说要打共产党。哎，这不警专员一直下命令，看来逃不过了。哥，你可不能想不开啊！如果你现在跟他们打起来，以后咱们想拔乡头散伙的话，可怎么办啊？拔乡头，大贵。你啥意思啊？这丫头，人家在这商量事儿，你乱插什么嘴啊？走着，走。嗯。大贵，你不会动了撤柳子、拔乡头的心思吧？哎呀，这都是你丫头狐狸了
，别听他的。啊，那就好。大贵，咱们柳子里几百号兄弟的命，可都交在大贵您的手里头了，您可不能说走就走啊。哦，对了。那五三儿要是踩盘子踩空了，你打算怎么办？放他们下山？那怎么可能？他们在我这柳子里住了这么长时间，我的局底子都让他们摸清楚。如果要是踩盘子踩空了的话，就按咱们之前商量好的，绑上，扔江里去。